Dobrý den. Poženanou sobotu. Poženanou sobotu. Happy Sabbath. What a privilege it is to be here with my fellow believers in the Bethany Church. Je obrovskou předností uh, strávit sobotu se svými bratry a sestrami v Bethany. What an opportunity to be together as a family. Jak úžasná příležitost to je se setkat jako jedna rodina. And on behalf of your world church, I want to extend greetings to you from about 22 million brothers and sisters. A jménem celosvětové církve Adventistů sedmého dne vám přináším pozdravy i se 22 million. Hmm. Pozdravy 22 milionů bratři a sester. A worldwide family that encompasses over 210 countries and many languages. Naše církev je v 210 zemích a v mnoha dalších a na mnoha dalších místech. And so greetings to each of you in the name of the Lord. A tak vás všechny uh, božím jménem zdravím. And to those who are from Ghana, Aquaba. A taky ty, kteří jsou z Gany. Those from Zambia, Muli Bwanji, Muli Shani. A ze Zambie, nevím, co řekl, ale zdraví vás. <laughs> Those from French speaking areas and it's a privilege Nancy and I lived in Côte d'Ivoire for about nine years. Bonjour mes frères et mes sœurs et bon sabbat. Takže i vám hezkou sobotu francouzsky mluvící bratři a sestry. And many other languages that are represented here. A mnoho dalších jazyků, které reprezentuje toto krásné zhromáždění. Uh, someone I know sat next to me in Sabbath school from Germany. Welcome. A bratru, který seděl vedle mě z Německa, taky zdravím. What a privilege to even though we speak different languages to be together as a family. Jaká je to přednost, přestože mluvíme různými jazyky, se můžeme setkat jako jedna rodina. And I want to pay special appreciation to those who are hearing impaired. A pro vás, kteří jste limitovaní a neslyšíte, tak vás chci taky zvlášť pozdravit. And to, to say happy Sabbath. Taky vám chci popřát požehnanou a šťastnou We need to remember that everyone is part of this great family. Je nutné, abychom si uvědomili, že všichni jsme součástí jedné velké rodiny. No one is left out. A nikdo nemůže být odstrčený. Jesus invites all of us to be participants in the last proclamation of the three angels messages. Protože všichni jsme povoláni k tomu, abychom se aktivně připojili k hlásání trojandělského poselství. Thank you for supporting Adra and its work. Taky bych rád poděkoval za to, jakým způsobem podporujete Adru. Thank you for caring for so many refugees here in the Czech Republic. Taky bych vás chtěl pouzbudit a poděkovat za to, jak moc se staráte o uprchlíky z Ukrajiny. Thank you for your great support for the wonderful hope for today evangelistic meetings. Taky jsem vděčný za to, že podporujete i sérii přednášek naděje pro dnešek. Thank you for the work that you have done in sharing brochures in talking to people. Děkuji za váš čas, který jste věnovali rozdávání různých materiálů a pozývání lidí. A určitě to byla taková určitá odměna vidět, že tato místnost byla včera večer plná. And a number of visitors. A bylo tady mnoho uh, cizích lidí, mnoho hostů. Tonight again we'll have the opportunity of encouraging people who are just learning about The Bible. A tak i dnes večer bude další příležitost povzbudit ty, kteří sem přijdou, aby se učili o Pánu Bohu. Rád bych vás povzbudil, abyste právě vyhledávali ty lidi, kteří sem přišli poprvé. A pokud budete mít pocit, že toho člověka neznáte, tak to je právě ten člověk, kterého potřebujete vidět. Víte, žijeme na konci dějin. We know Jesus is coming soon. Víme, že Ježíš brzy přijde. 
Everything points to this climax of Earth's history. Protože všechno ukazuje na to, že ten vrchol historie a dějin je tady. That's why we are involved in Christ for Europe. A proto jsme jsou všichni součástí toho hnutí Ježíš pro Evropu. About 1500 sites just like this one all across Europe. The word. Stejně tak jako tady, na dalších 1500 místech je hlásáno Boží poselství. Některé v tuto dobu, kdy probíhá tato série, a některé budou až v září. You see, this work is important. Víte, tato služba je velmi důležitá. It is to the true of God. Protože Touto službu zveme lidi k tomu, abychom uctívali Pána Boha. A tak, jak jsme se učili v sobotní škole, Pán Bůh je stvořitel. That's why we worship him. Proto ho uctíváme. That's why Revelation chapter 4, verse 11 says, we worship because you are the creator. A proto Citujeme zjevení 4. kapitolu 11. verš, ty jsi Bůh stvořitel, kterého uctíváme. And the devil has been busy trying to discount, to disintegrate anything connected with the seventh day Sabbath. O to víc se ten zlý snaží o to, aby rozbil a spochybnil právě to, že Bůh je stvořitel. Because the Sabbath is the seal of God. Protože sobota je vlastně tou pečetí Boží. It is the sign of his creatorship. Je to vlastně takovým vrcholným znamením jeho stvořitelského díla. How will the 1.4 million people of Prague hear this message? A tak si kladu otázku, jak může 1,4 milionů Pražanů slyšet toto boží poselství? Is it an urgent message? Is it urgent? Je to poselství, které je důležité pro tyto lidi? I draw your attention to the book of John chapter 9. A tak bych vás poprosil, abyste spolu se mnou otevřeli evangelium Janovo 9. kapitolu. And in verse 4 Jesus himself was speaking. A ve čtvrtém verši Ježíš říká. He said here I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Bible říká, musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Jesus felt a sense of urgency. Víte, Ježíš uh, nám tady sdílí pocit určité důležitosti a naléhavosti. How about you? How about me? A co ty, a co já? Do we just slide through life or do we recognize we're coming to the end Propouváme jenom životem a nebo si uvědomujeme že konec je blízko And maybe some might say well let's good let's let the leaders of the church do the work and we will we'll give some funding some money but let them do the work Možná že někteří si říkáme vždy tady jsou lidi kteří jsou k tomu určení jsou to kazatelé my je podpoříme finančně dáme jim nějaké dary ale Oni to všechno udělají. This work is for all of us. Nicméně ta práce, tato služba, k té jsme povoláni úplně všichni. Every one of you is a part of God's last message. Protože my všichni jsme nedílnou součástí toho posledního božího poselství. And so what a privilege it is, uh, Pastor David, to preach here in the Bohemian Conference. A tak Davide pro mě je uh, obrovskou předností, že vlastně můžu být a můžu kázat v českém združení. Every one of us is in this. Všichni jsme do této služby zapojeni. Let me read you a quotation from Spirit of Prophecy. Tak si dovolím citovat z Ducha proroctví. It's from Testimonies Volume 9. A je to z poselství Testimony zborům. It says the work of God in this earth can never be finished. Ta služba na této zemi, boží služba na této zemi nebude nikdy dokončena. Until the men and women comprising or those who make up our church membership rally to the work. Dokud všichni aktivní členové se nespojí v církvi. And unite their efforts with ministers and church officers. A spojí své úsilí 
skazateli a všechny činovníky církve. How will they hear? Jak oni se to rozví? Through you and you. Je to díky vám. And me. Je to díky vám a mně. You know in uh, in the scripture reading that was nicely read in the Czech language and in English. Když jsme se když jsem se zaposlouchal do uh, citace veršů, které jsme slyšeli těsně před kázáním. When you look at that text in Romans chapter 8. Když se podíváme do knihy Římanům 8. kapitoly. It is telling us that in the process of these last days of earth's history. Se dočteme, že v procesu nebo v průběhu těch posledních dnů na této zemi that we can count on God's presence with us. se můžeme spolehnout na to, že Bůh bude s námi. Nothing will separate you from the love of God. Neexistuje nic, co nás oddělí od Pána Boha, od Jeho lásky. Tribulation or famine or the sword, nothing. Nebudou to žádné zkoušky, nebude to žádná nemoc, nebude to vůbec nic. We are conquerors through him who loved us. My totiž budeme vítězové jenom proto, že on nás miluje. And Paul again comes back and he says, neither death nor life or angels or powers or anything to come will be able to separate us from the love. A Pavel říká, ani smrt, vůbec nic, co nás v životě potká, nás neoddělí od jeho lásky. There is no limit to God's love. Prostě tady není žádné omezení pro Boží lásku. No limit to what he wants to do through you and through me. Pán Bůh totiž není vůbec limitovaný tím, co skrze nás může udělat. We are all part of a, a term that we use total member involvement. A v církvi používáme teď takový slogan a to je úplné zapojení členů. Everybody doing something for Jesus. Každý, každý člen dělá něco. It's a united effort. A je to, je to snaha, která nás všechny sjednocuje. Under the power of the Holy Spirit. A co je důležité, je to v moci a síle Ducha Svatého. You might say, oh, okay, brother Wilson, I understand, but you don't understand Czech Republic. A možná, že mi řeknete, to se všechno dobře poslouchá, bratře Vilzne, ale ty, ty nechápeš naše české prostředí. Here in Europe, are very Tady v této zemi jsou lidi velmi ateističtí. Are very private. Private. O, oni, oni se neradi otevírají. It's hard to talk to them about God. Je docela složité se k ním dostat a hovořit s nimi. And I agree with you. A nemůž, nemůžu než souhlasit. But what did the Bible say? Ale co říká Bible? There's no limit. Bible říká, že neexistuje to, žádná zábrana. To what God can do through you. Kterou by Pán Bůh nemohl překonat. Because nothing will separate us from the love of God. A v jeho síle můžeme sloužit, protože není nic, co nás může zastavit. God's love working through you will speak volumes to people. A tak boží láska, která bude skrze nás působit a promlouvat, tak ta udělá velké věci. He wants to use you. Protože on je připraven použít každého, jak tady sedíme. Let me just share a couple more short uh, quotations from Spirit of Prophecy. A možná, že bych se s vámi rozdělil o uh, ještě dvě krátké citace z Ducha proroctví. It says in evangelism, the book evangelism, v knize evangelizace we claim little when we might claim much. Čteme, že tam, kde bychom mohli žádat mnoho, žádáme příliš málo. For there is no limit to the promises of God. A znovu se dočteme, že neexistuje žádné omezení, jak moc nám Pán Bůh může Dát. So when you see that neighbor and the neighbor looks a little bit hesitant and cold, there's no limit to what God can do through you to bring happiness and encouragement. A tak možná, když třeba vidíme přátelé sousedy, kteří nejsou až tak přátelští a otevření, nemusíme se bát, protože Pán Bůh slíbil, že neexistuje žádný limit, žádné omezení. In that wonderful book, Desire of Ages. A v úžasné knize Touha věků. About the life of Jesus. V 
knize, která popisuje život Ježíše Krista. The finest descriptions outside of the Bible of Christ's ministry. Uh, mimo Bible je to snad nejhezčí popis života Ježíše Krista a jeho služby. It says the following. A říká toto. He who loves Christ the most will do the greatest amount of good. Nejvíce dobrá vykoná ten, kdo slouží a odevzdá svůj život Ježíši Kristu. There is no limit to the usefulness of one who by putting self aside makes room for the working of the Holy Spirit. Ten, kdo na sebe nemyslí a nechá se vést životem, nechá se vést duchem svatým a žije život zasvěcený Pánu Bohu, je prosp, jeho prospěšnost je nekonečná. No limit to what God will do through you. Ta vaše prospěšnost, ta použitelnost je nekonečná. During these meetings of hope for today. Víte, na setkáních a na večerech naděje pro dnešek. And beyond these meetings. A samozřejmě i nad rámec těchto setkání. God wants to use you in an unbelievable way. Je Pán Bůh připraven každého z nás použít způsobem, který možná ještě ani nevíme. Everyone has their position that God has given to them. Protože každý z nás máme své místo v Boží službě. You know, in Matthew chapter 28, we're given the great commission to go. Uh, u Matouše 28. kapitole čteme to poslání, běžte, jděte. Also in Mark chapter 16, go into all the world. Totež u Marka v 16. kapitole znova tam zaznívá, jděte. Go into all of Czech Republic. Běte, běžte do celé České republiky. Go into every corner of Prague. Běte, běžte do každého koutu Prahy. Every district of this great metropolitan area. Do každé oblasti tohoto hlavního města. Not just the paid pastoral workers, but everyone. Nejen ti, kteří jsou za to placení na združení a na zborech, ale všichni jděte. How will they hear? Jak lidé uslyší? If you take your Bibles and turn two chapters further into Romans chapter 10. Kdybyste vzali své Bible a posunuli se o dvě kapitoly dál, to znamená Římanům 10. kapitoly. It shares with us uh, some powerful words from the apostle Paul. Tak se s vámi rád rozdělím o další uh, silná povzbuzení apoštola Pavla. In verse 13 Paul explains a profound and wonderful promise. Tak tady máme v 13. verši další úžasné zaslíbení. Neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. What a privilege to have Christ at the center of our lives. Jak velká přednost to je, aby Kristus byl centrem našich životů. Two Sabbaths from now when we meet in a large meeting with many believers. A tak za dva týdny, když se potkáme v Letňanech, kde bude spousta spolubratří a sester. We will focus in the sermon on the tremendous blessing of being connected to Jesus. Se budeme společně zabývat a těšit se z toho, jak je to úžasné být společně s Kristem. Jesus is the one that gives us life. Protože Ježíš je ten, který nám dává život. He's the one who gives us hope for the future. Je to dárce života, dárce naděje. Our daily reading of the word of God and the spirit of prophecy and prayer gives our lives animation and life. Me, modlitba a denní studium nám dává právě to, to, to palivo, to povzbuzení k tomu, abychom usloužili. So if you call on the name of the Lord, you will be saved. A proto každý, kdo vzývá pánovo jméno, That's bude the, spasen. The plan of salvation. To je přece plán spasení. To call on the mighty name of the Lord. Lord se dovolávali me. Božího jména, aby nás zachránil. But then Paul goes on. A Pavel pokračuje dál. He says, how can they call on him in whom they haven't believed? Je tady otázka, ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? That's a logical question. To je přece logická otázka. How can they believe if they haven't heard? Jak mohou věřit, když neslyšeli? And how are they going to hear without a preacher? A tak jak mohou slyšet, když tady není někdo posel, kdo jim to bude zvěstovat? All of you, všichni, 
are preachers. Všichni jste poslové a kazatelé. Whether or not you ever end up on a platform and are preaching to a large group, you are a preacher. Ať už dostanete příležitost promlouvat z pódia, je to úplně jedno. Všichni jste kazatelé, všichni jste poslové. In fact, your actions speak louder than your words. A pamatujte, nejenom vaše ústa, ale vaše chování promlouvá k lidem. To illustrate this, Paul goes on to say, a tak Pavel pokračuje a říká, how will they preach unless they are sent? A jak mohou hlásat, když nebyli poslaní? Across the Seventh Day Adventist Church in this world, we have a motto that many of you have heard: "I will go." Napříč celosvětovou církví máme jedno moto, které jste už možná slyšeli, a to moto říká: "Já půjdu." It is a theme that invites everyone to be part of this great last day movement. A toto moto nás všechny zve, abychom se připojili k hnutí poslední doby. Now of course, we all go, that's true. Samozřejmě, všichni půjdeme. But when you say I will go, it commits you to that action. Ale úplně jinak to zní, když řeknu já půjdu protože to je osobní závazek. When we were trying to think of a good theme for these strategic plans for the whole world church, we jsme, heard about this slogan. So my jsme přemýšleli nad tím, co v tom našem strategickém plánu evangelizace uh, bude znít dobře, vypadat dobře a bude bude motivační. We heard that some young people in South America came up with this Short but powerful slogan. Jsme právě slyšeli, že mladí lidé v Jižní Americe měli tento krátký slogan. Young people in Argentina. Mladí lidé v Argentíně. Marcus, that's where you're from. Marcus, ty si o tamtuď. And uh, these young people were so excited about being missionaries for Jesus. A tito mladí lidé byli nadšení, že jsou a mohou být misionáři. We asked these young people, can we use your slogan? A tak jsme se jich ptali, nebude vám vadit, když použijeme váš slogan? Oh yes, yes, you can use it. A jejich odpověď byla velmi pozitivní. But I think they wanted us to tell the world young people came up with the slogan. Ale myslím si, že budou moc rádi, když řeknu, že právě mladí lidé přišli s tímto sloganem. And I want to thank the young people of Bethany Church for what you are doing for hope for today. A tak bych se chtěl obrátit i na mladé lidi v Bethany a chtěl bych vám poděkovat za to, jakým způsobem se zapojujete do naděje pro dnešek. And all of you who are participating. A samozřejmě všichni ostatní. How will they preach unless they are sent? Jak mohou kázat, pokud nejsou poslaní? Paul goes on to quote from the Old Testament. A tak Pavel pokračuje a cituje ze Starého zákona. From the book of Isaiah. A cituje z knihy Izajáše. And Song of Solomon. A taky uh, Šalamounova žalmu. He says how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny. Feet. Chodidla. Beautiful feet. Krásná chodidla. Now, my feet are usually covered with shoes. Moje chodidla jsou většinou v botech, takže je nevidíte. And I'm glad for that. A já jsem svým způsobem rád. They help me get around. Protože mě to pomůže, abych se pohyboval. And I don't consider my feet beautiful. A já si nemyslím, že moje chodidla jsou hezká. But let me share something with you. Ale rád bych vám něco řekl. Imagine now that Jesus has come, you have been taken to heaven and you are in a beautiful setting. A tak si představte, že Ježíš přijde, my půjdeme s ním a budeme v krásném prostředí. The angels have shown you to your beautiful mansion. Ježíš vám ukáže va- vaše krásné bydlení, vaše obydlí. It is absolutely perfect. Prostě tam přijde a je to všechno naprosto dokonalé. Everything is in place. Všechno je jak má být. As only God can do because God is perfect. 
A je naprosto jasné, že jedině Pán Bůh to mohl udělat, protože On je dokonalý. And you're enjoying this new place that God prepared. A tak si užíváte toho krásného místa. But then you remember. Pak jste si vzpomněli, pak si vzpomenete. There is a meeting with Jesus at the sea of glass. Že na tom skleněné moři je zrovna probíhá zrovna setkání s Ježíšem. I want to be there. No ale já tam chci být samozřejmě. I came to heaven to see Jesus. Protože já jsem přišel do nebe právě proto, abych viděl Ježíše. And so you leave your home and you are on your way to the sea of glass. A tak se vydáte z domu a běžíte, běžíte na to skleněné moře. And you hear a voice. A najednou něco slyšíte. Behind you. A slyšíte ten hlas za vámi. And the person is not looking in your face. Ten člověk se vám ne, nedívá do tváře. The person is looking at your feet. Protože on vás vidí ze zadu a vidí vaše chodidla. And the person is saying something unusual. A ten člověk říká něco trošku nezvyklého. Your feet are beautiful. Vaše chodidla jsou krásná. You say oh, I've never I don't think I've ever met you It's, but nice to see you. Tak se otočím a říkám já si nejsem jistý, že jsme se potkali, ale jsem rád, že se potkáváme. Why do you say my feet are beautiful? Uh, proč si myslíš, že moje chodidla jsou krásná? But listen, I want to, I want to go see Jesus, so come along with me. You tell me why my feet are beautiful. Poslouchej, já spěchám za Ježíšem, tak pojď se mnou a vysvětli mi, proč jsou moje chodidla krásná. As we walk to see Jesus. A tak, když jdeme spolu za Ježíšem And the says, you don't a ten člověk říká, ty si nepamatuješ? My was in in And some of you went to visit him. Můj synovec byl ve vězení v Praze a někdo z vašeho týmu se za ním zastavil. You Shared God's love and the Bible with a při té návštěvě jste se s ním rozdělili o poselství Bible, o tom, že Pán Bůh ho miluje. A on to přijal a dnes je tady s námi v nebi někde. Your feet are beautiful. Tvoje chodidla jsou krásná. You don't remember? Nepamatujete? When you invited me to Bethany Church and there was a beautiful concert. Když jste mě pozvali do Betany a byl tam krásný, byl tam krásný koncert. Slavka and her friends were playing. Slavka a její kamarádi tady hráli vepředu. It touched my heart. Ono se mě to dotklo. Dotklo se to mého srdce. I realized there's something better in life. A najednou jsem si uvědomil, že v životě je něco mnohem krásnějšího. You invited me with a brochure to come. Your feet are beautiful. Vy jste mi dali brožuru a pozvali jste mě. Vaše chodidla jsou krásná. You don't remember during the pandemic? Vy si nepamatujete, jak během pandemie? I didn't have much food. Já jsem neměla moc jídla. And the Bethany church brought food to me and to a number of people in our apartment. Tak členové vašeho sboru Betany mě navštívili v mém bytě a donesli mi jídlo. We were all wearing masks, so maybe you don't remember me. A tak možná že si mě nepamatujete, protože jsme všichni měli na tváři masky. But your feet are beautiful. Ale vaše chodidla jsou krásná. You don't remember when you invited me to take some Bible studies. Vy si asi nepamatujete, nebo ty si nepamatuješ, když jste mě pozvali na biblickou hodinu. A já si pamatuju, že jsme seděli v té vedlejší místnosti, hned vedle sálu. Děkuji za to, že jste u mě zaklepali a pozvali jste mě. In fact, you invited me to evangelistic meetings called Hope for Today. A vy jste mě pozvali nejen na, tu přednáš- nejen na to studium, ale i na přednáškou sérii na Naděje pro dnešek. Your feet are beautiful. Vaše chodidla jsou krásná. Thank you Děkuji. For what you have done. Děkuji za to, co jste udělali. You see, your feet Víte, vaše chodidla are beautiful. jsou krásná. When you are walking in the way of the Lord. Jestliže chodíte ve stopách 
našeho pána. When you are being part of God's outreach to the world to prepare people for the climactic event of Jesus return. Když jsme součástí té služby, která připravuje lidi po pos- na ty poslední události dějin. God is going to be with you to the end of time. Víte, Pán Bůh bude s námi až do konce. He promised that in, to slíbil. in Matthew 28. On to slíbil u Matouše ve 28. kapitole. In that great commission in Matthew chapter 28 at the very end of that chapter. A na konci 28. kapitoly Evangelia Matouše se to dočteme. Jesus says to go and make disciples of all nations. Ježíš říká běžte, jděte a čiňte učedníky ve všech národech. Baptizing in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Teaching them to observe all things that I have commanded you. A učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal. Which is exactly what we will be doing over the next two weeks. Ale to je přesně to, co budeme dělat v dalších dvou týdnech. And which many of you will be doing in follow up with Bible studies with interested A people. Čem budete pokračovat po té, co série skončí, když budete studovat Boží slovo. And Jesus says these are Jesus's words. A tady jsou další Ježíšova slova. I am with you always even to the end of the age. A hle já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. God will never forsake you in this great work. Pán Bůh vás nikdy nenechá samotných, on vás nikdy neopustí. Whether you are from Europe, je jedno, jestli jste z Evropy, from Africa, z Afriky, from Asia, z Asie, from Australia. Můžete být z Austrálie? Doesn't matter where you're from. Je to úplně jedno. God will never forsake you. Protože Bůh Tě neodloží, nezanechá, neopustí tam, kde jsi. God will stand by you regardless of what you face. Pán Bůh bude vedle tebe, ať čelíš čemukoliv. Some of you who are older, a vy starší možná, will remember the more difficult times in this country. Si pamatujete těžká období v této zemi. And how Our dear brothers and sisters in this country and many other countries stood firm for God's great truth. A i tehdy v těžkých dobách stálo mnoho bratří a sester pevně a věrně pro svoji víru. We will face those days again. A ty dny přicházejí. According to Bible prophecy, Seventh-day Adventists and Bible believers will be persecuted. A Bible je naprosto jasná v tom, že lidé, kteří věří Božímu slovu a následují Pána Boha, budou čelit pro následování. We will be hunted. Budeme pro následování a budou nás nahánět. But God will never leave us. Ale Pán Bůh nás nikdy neopustí. He will stand by us. On bude stát po našem boku. Never be afraid. Nikdy se nebojte. I enjoy walking. Víte, rád chodím. It's good exercise. Je to dobré cvičení. I have to tell you, Prague is a beautiful city for a řeknu vám, že moc rád chodím ve vašem městě. Že je to krásné město. Along the river or wherever. Procházel jsem se podél Vltavy a Karlovým mostem. I like to walk when I'm at home. A samozřejmě i doma často chodím. Nancy and I live kind of in a rural country area. Spolu s Nancy bydlíme v oblasti, která je mimo město. It's not too far from my work, but it is a rural area. Není to úplně daleko do práce, do kanceláře, ale bydlím na venkově. We live on a very small country road. Bydlíme na venkově na jedné malé cestičce. I was returning from a morning walk. A když jsem se jednou po té cestičce, která vede k mému domovu, vracel close to my to go up to my house, a přiblížil jsem se k mému domu, and I saw something on the road. tak jsem viděl něco na cestě. Not, not unusual. Nebylo to něco nezvyklého. It was a, little bird. a byl to malý ptáček. As I got closer, I recognized it was a very precious bird. A když jsem se na něj podíval, tak jsem si uvědomil, že je to vzácný ptáček. You 
may not have that bird here in Czech Republic, but it's called an Eastern Bluebird. Uh, tento ptáček žije jenom ve Spojených státech a jmenuje se modrý. Za chvilku se to rozvím. I'll tell them. She, she has to open my computer. Okay, good. A, a beautiful pastel blue back. Protože ten ptáček má modrý kabátek na zádech and, and an orange chest. a má oranžové bříško. It's a, favorite of many people. a je to velmi oblíbený ptáček. Mnoho lidí, lidí ho mají rádi. And I saw it. Oh, I love this little bird. Takže se jmenuje modrý salašník. And I love this little bird and I got closer and closer. A protože je to můj oblíbený ptáček, tak jsem se k němu přibližoval. Now normally when you get close to birds, too close, pšt, they fly. A tak často se stane, že když se přiblížíte k ptákovi, tak ten rychle ulítne. This bird did not fly away. Ale tady ten nikam neodletěl. Just stood there. Stál v střímeně. And I got closer and closer and I saw something else. A tak jsem se přibližoval a uviděl jsem ještě něco dalšího. Another bird. Viděl jsem dalšího ptáčka. But it was dead on the road. Ale žel, že ten ptáček, ten ptáček byl mrtvý, ležel na cestě. I didn't know what happened. Já jsem samozřejmě neznal okolnosti, nevěděl jsem, co se stalo. But I began to imagine maybe a car came. The birds were flying, hit one, killed it, and the other bird was left. A tak jsem si říkal, že co se stalo, že auto jelo rychle a ten pták jak letěl, tak to auto srazilo a on zemřel. And I began to, to talk to this little bird. A tak jsem přišel k tomu ptáčkovi a začínám si s ním povídat. Which is a little strange, I know. Já vím, že to je divné, ale tak. Now we used to have a parrot. You talk to parrots, but my jsme, not to a bluebird. My jsme kdysi měli papouška a naučili jsme ho mluvit. And I was saying, I'm so sorry what happened to your friend. A tak jsem se přikrčil a říkám, je mi strašně líto toho, co se, ti, co se stalo tvému kamarádovi. My heart is hurting for you. I'm sorry. A v moje, moje srdce se, je smutné z toho, co se ti stalo. And I got down and I was talking to this little bird. A tak jdu až na koleno a povídám si s ním. And the bird didn't move. It did a not move. On se nepohnul. Just stood there. Pořád tam stojí takhle vyrovnaný. Finally I moved the dead bird off to the side of the road. A tak jsem vzal, aspoň jsem vzal toho mrtvého ptáčka, dal jsem ho na kraj silnice. And the other little bird just stood there. A ten druhý pořád stojí a kouká. I said, well, I'm sorry, I'm going to leave. Goodbye now. Říkám, mrzí mě, že musím odejít, tak se mi hezky teda. Just stood there. A on pořád stojí a nehnul se. I walked up our driveway. A když jsem šel domů, and I immediately told my wife. Tak jsem řekl Nancy. Very strange experience. Hey, divné tam stál ten pták. This little bird did not fly away. On prostě neodletěl. Nancy is by profession a physical therapist, physiotherapist. A uh, moje žena je fyzioterapeutka. And she went to work that week and had a patient who was an expert in birds. A ten týden, když šla do práce, tak uh, napravovala člověka, který je expert. And the, na gen- ptáky. the gentleman told Nancy, didn't you know? A ten pacient říká, vy to nevíte? Eastern bluebirds are monogamous. They mate for life. Ten modrý salašník se vyznačuje jednou věcí. To jsou monogamisté. To znamená, oni, když mají vztah mezi sebou, tak jsou věrní. And many times when something happens to one of the birds. A často, když se stane něco jednomu z nich, the other bird will stand by the dead bird taking neither food nor water until it dies also. Tak ten druhý, který to přežil, se postaví vedle toho mrtvého a nebude jíst, pít, nic bude tam stát až do chvíle, kdy zemře. What a lesson of faithfulness in the animal world in, in, the, in, the, in the world of birds. Úžasné poučení věrnosti. Faithfulness to its mate. Je to věrnost svému partnerovi. Standing until it dies. Stojí do té doby, až zemře. God will stand by you. Stejně tak je to s Pánem Bohem. Pán Bůh bude vedle nás stát. 
But unlike the little bird, God will never die. Akorát s tím rozdílem, že Pán Bůh nikdy nezemře. God is asking you to be part of the last proclamation of his word. Pán Bůh nás všechny zve k tomu, abychom byli součástí hlásání posledního poselství. He will be with you to the end of time. On bude s tebou až do konce. He wants to use you. On tě chce použít. Here in Prague or wherever you're from. Ať už je to tady v Praze nebo kdekoliv jinde na světě. He wants to send you. On tě posílá. So you can preach and witness. Aby si mohl kázat a sloužit. So people can hear. Protože pak lidé mohou slyšet. So they can believe on him. A když uslyší, tak mají možnost uvěřit. And call upon his name and be saved. A pak můžou vzývat Boží jméno, které je zachrání. That's why we are Seventh Day Adventist Christians. A to je přece poslání adventistů sedmého dne. To be part of the last day message to the world. Být součástí toho hlásání posledního poselství nebo poselství posledních dnů. One day very soon. Víte, brzy. We will look into the eastern sky. Brzy se podíváme směrem k východu. We will see a small cloud appearing. A uvidíme malinký obláček. A možná ten obláček bude v velikosti mužské dlaně. A Bible říká, že se bude rozjasňovat a rozjasňovat. Bude se zvětšovat, až zaplní celou oblohu. Bible říká, že každé oko jej uvidí. Takže celkem jedno, jestli jste v Praze nebo v Sydney, in Accra or Manila, ať už jste v nějakých afrických městech nebo v Manile, kdekoliv, in Washington or in Johannesburg, v Johannesburgu nebo ve Washingtonu, every eye will see him at the same time. protože každého oko ho uvidí stejně. A miracle of God. To bude úžasný boží zázrak. And as we look up into that beautiful cloud. A tak když se budeme dívat na ten úžasný obra- oblak. We will see millions of angels. Uvidíme miliony andělů. And then our eyes will be fixed into the middle of that cloud. Ale náš zrak bude směřovat do prostřed toho oblaku. And we will see Jesus. A tam uvidíme Ježíše. And we will say this is the God whom we have waited for. A vzvoláme, to je ten Bůh, na kterého jsme čekali. He will save us. Ten, který nás přišel zachránit. And Jesus will look down and say, A Ježíš se podívá na nás. Well done, good and faithful servants. Řekne dobře, služebníče můj dobrý a věrný. Maybe he'll even say servants My brothers and sisters in Bethany. A možná že řekne moji služebníci, bratři a sestry z Betany. Enter into the joy of your Lord. Vstupte se mnou, pojďte se mnou do Boží radosti. And we will rise together with those who have died in Jesus. They will rise tak first and we will follow them. Stoupat se všemi, kteří zemřeli, abychom se odebrali k Pánu Bohu. And as you are rising into the air. A když budeme cestovat a budeme, budeme se k němu přibližovat, Don't be nebuďme překvapeni. If you, jestliže někdo z našeho okolí, as you are into the sky, když budeme pozvednuti, they look at you and they say, se na vás podívají your feet are a řeknou, máte krásná chodidla. Thank you for me. Děkuji za vaše pozvání. To be ready for Jesus coming. Abych se mohl seznámit a poznat Ježíše Krista. How many of you here today in this church? Kolik z vás dnes v tomto zhromáždění? Want to say to the Lord, Lord, I want to be ready for your soon coming. Chcete říct, Bože, já chci být připraven na druhý příchod. And I want to invite someone else. A chci pozvat někoho dalšího. Would you just raise your hand wherever you are? Chcete, chcete tohle z Pánu Bohu slíbit? Amen. Amen. Beautiful. Amen. We're going to listen to a beautiful hymn right now. A Myslím, že se teď zaposloucháme song. do písně. And then we will have a prayer of consecration 
At the end. A poté bychom se pomodlili. Jestliže si přeješ, aby dnes Ježíš otevřel tvůj mysl, to truly send you as a, preacher, a aby tě vyslal jako svého služebníka a posla, and to ask the Lord, Lord, in this next 12 months, Smodli se, Pane Bože, v příštích 12 měsících. Lead me to one person that I can help to bring to the foot of the cross. Veď mě k jednomu člověku, kterého budu moci přivést k tvému kříži. Lord, help me to have that vision. Pane, pomoz mi 
mít tuto vizi a touhu. If you would like to ask the Lord to help you to truly be a preacher of righteousness through your own actions. A tak jestli ve svém srdci máš tuto touhu, aby tě Ježíš vyslal, aby si byl součástí toho poslání. And allow him to touch the life of someone or maybe many people in the next few. A jestli chceš, jestli mu chceš dovolit, aby prostřednictvím tebe se dotkl srdce jednoho člověka. Before we pray, would you just raise your hand and say, Lord, help me to be Chceš zvednout that ruku pro to, a jako, jako svůj závazek. Amen. 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 Father in heaven, thank you for helping us to see a bigger vision. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že nám umožňuješ vidět ten větší obrázek. Thank you for the hands that have been raised. Děkuji za ruce, které jsme před chvilkou viděli. They want to be sent so that they can Share and witness. Všichni, kteří zvedli své ruce, jsou připraveni, aby si je poslal, aby ti sloužili. So that people can hear and believe. Proto, aby lidi mohli slyšet a uvěřit. And then call on the name of the Lord and be saved. A pak vzývat tvé jméno, díky kterému budou zachráněni. Lead these precious church members to someone in the near future where they can share The gospel of Christ. A proto tě prosím, aby si tyto lidi vedl, aby našli někoho, jednoho člověka, se kterým se mohou rozdělit o to úžasné poselství. And thereby you will make our feet beautiful. A pak díky tobě, pane, a tvému působení budou jejich chodidla krásná. Bless each one here and each family. Tak prosím za všechny rodiny a za všechny členy. Bless our Sabbath. And bless our meetings tonight. Požehnej zbytek sobotního dne a požehnej i večerní setkání. In Jesus name we ask it. A o to tě prosíme ve jménu Ježíše. Amen. Amen.